ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഏറെ ഗൗരവകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എറണാകുളത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്തനംതിട്ടയിലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പരിശോധിച്ച കേസുകളിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷണവുമില്ലാതെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചു ഒരു ലക്ഷണവുമില്ലാതെയും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമോ എന്നൊരു സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും കാണാം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പഠനങ്ങളനുസരിച്ച് കോവിഡ് വൈറസ് രോഗം ശരീരത്തിലുള്ളതിൽ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന വൈറസ് ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അത് കാരണം ഈ ഒരു പീരീഡാണ് അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പക്ഷേ ചിലരിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ കാലയളവ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം വരെ നീണ്ടു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ചിലർക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതായത് വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ സാധാരണ കാണുന്ന ലക്ഷണം നൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രി വരെ പനി പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാണും അതോടൊപ്പം ഡ്രൈ കഫ് പനിയോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസമുട്ടൽ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സാധാരണ ഇത് കൊറോണ ബാധിച്ചവരാണോ എന്ന് സംശയിക്കുക എന്നാൽ ചിലരിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതെ തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനിടയിൽ ആൾക്കാർ സ്വതന്ത്രമായി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ രോഗം ഒരുപക്ഷെ നൽകിയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമൂഹ വ്യാപനം അഥവാ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് അതായത് കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടും മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത പലരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ സൈലൻ്റായി ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും തന്നെയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയ ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ മാത്രമാണോ ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് കേസ് കണ്ടത് അല്ല ലോകമെമ്പാടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനത്തിന് ഇങ്ങനെ വരാമെന്നുള്ളൊരു കണക്ക് വന്നത് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത്തരം ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ചൈനയിലും സൗത്ത് കൊറിയയിലും എല്ലാം ഇത്തരം ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ടെസ്റ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് അതായത് അവർ നടപ്പാക്കിയ ഒരു രീതി തന്നെ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് അതായത് അവർ അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ ചെക്ക് പോയിൻറ്റുകളിലും ടെക് ടെസ്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ അതുവഴി പോകുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരെയും അവിടെ അവർക്ക് സംശയമുള്ള ആൾക്കാരെയും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാവരെയും അവർ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കി അതിൽ നിന്നുമാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും അവർ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇത്തരക്കാരെ എല്ലാം തന്നെ അവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം നൽകി അതായത് ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ആശുപത്രിയിൽ താമ വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനം കേസുകളാണ് ആശുപത്രി ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ സുവിനകത്തേക്ക് മാറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിനകത്ത് മാറ്റി ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൽ പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് വയസ്സായവർ ഹൃദയത്തിന് കരളിന് വൃക്കകൾക്ക് എല്ലാം രോഗബാധയുള്ളവർ ക്യാൻസർ രോഗബാധയുള്ളവർ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവർ ഇത്തരക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു തീവ്ര പരിചരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാറിപ്പോകും പലർക്കും ജലദോഷം ചുമ പോലുള്ള ഒരു ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി അവർക്ക് ഈ രോഗം മാറിപ്പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു പക്
എന്നാൽ സിംഗപ്പൂർ നടത്തിയ മറ്റൊരു പഠനത്തിൽ കണ്ടത് കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം പേരും അവരിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയത് സൗത്ത് കൊറിയയിലാണ് ഇതിന് കാരണം എന്തെന്നറിയാവോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പോസിറ്റീവ് കണ്ടെത്താനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് കൊറിയയാണ് സി സൗത്ത് കൊറിയയിലെല്ലാം ഒരാഴ്ചയിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് കേസുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ നടത്തുന്നത് ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം വരെ കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഇതിലും ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ ലക്ഷണമില്ലാത്തവരിൽ എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും കൂടുതൽ കേസുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും പോസിറ്റീവ് ആയേക്കാം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഡോക്ടർ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടുക്കിയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ മുന്നൂറിലധികം ആൾക്കാരായിരിക്കും അദ്ദേഹം കേരളം മുഴുവൻ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് സ്വയം അറിയാതെ കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഞ്ചരിച്ച അനേകം പേർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ളവരോ കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ വൈറസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർ ബാധിതരല്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വശാൽ കടയിലേക്കോ മരുന്ന് വാങ്ങാനോ ആശുപത്രിയിലോ പോലുള്ള ഒരു എമർജൻസി സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോരുത്തരും കൊറോണ ബാധയുള്ളവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാനായി നിങ്ങൾ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒന്നര മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലല്ലാതെ ആരുടെയും അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല കഴിയുന്നത്ര ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കൊറോണ ബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക കൈകൾ നിർബന്ധമായും വാഷ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ സ്വാബ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പി സി ആർ ടെസ്റ്റുണ്ട് ഈ പി സി ആർ ടെസ്റ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ രക്തത്തിൽ ഈ വൈറസ് കയറിയിട്ട് ഇത് രക്തത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡികളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്നിപ്പോൾ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിന് അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് എത്രത്തോളം ജനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്ര പേർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ വഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വെളിച്ചം വീഴുന്നത് വരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതർ ദിനംപ്രതിയുള്ള എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുക അതാണ് സുരക്ഷിതത്വവും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെയും നിർബന്ധമായും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായി ഇനിയും കണ